கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நாள் வெள்ளிக்கிழமை ஏப்ரல் இருபத்தி நாலு இரண்டாயிரத்தி இருபது இன்றைக்கி என்ன நியூஸ்னா பொதுமக்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க நிலவேம்பு கபசுர குடிநீர் வழங்கும் தமிழக அரசின் ஆரோக்கியம் சிறப்பு திட்டம் நிபுணர்கள் பரிந்துரையை ஏற்று முதல்வர் பழனிசாமி தொடங்கி வைத்தார் அதாவது நேற்று பார்த்திங்கன்னா சித்தா உள்ளிட்ட இந்திய மருத்துவத்துறை நிபுணருடன் தலைமைச் செயலகத்தில் முதல்வர் பழனிசாமி வந்து ஆலோசனை நடத்திருப்பார் ஏன்னா ஏற்கனவே பார்த்திங்கன்னா தமிழகத்தில் முதல்வரின் உத்தரவின் பேரில் பதினோரு மருத்துவ வல்லுநர்கள் கொண்ட குழு வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த குழுவில் யாரெல்லாம் உறுப்பினராக இருப்பாங்கன்னா அரசு மற்றும் தனியார் துறையர்களைச் சேர்ந்த மூத்த இந்திய மருத்துவர்களின் மூத்த அலோபதி மருத்துவர்கள் இவங்களாம் வந்து இடம்பெற்றிருந்தாங்க இந்த குழு நேற்று தன்னுடைய பரிந்துரைகளை அழிச்சிருக்காங்க அது என்ன பரிந்துரை அப்படின்னா மத்திய ஆயுஷ் அமைச்சகத்தின் வழிகாட்டுதலின்படி சித்தா ஆயுர்வேதா யோகா யுனானி ஹோமியோபதி இயற்கை மருத்துவம் உள்ளிட்ட இந்திய மருத்துவ முறைகளில் உள்ள நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் வழிமுறைகளை மக்கள் பயன்படுத்தி கொள்ள ஆரோக்கியம் என்ற சிறப்பு திட்டம் மூலம் வழிமுறைகளை வெளியிடும்படி பரிந்துரைச்சிருப்பாங்க அந்த பரிந்துரைகளை ஏற்று தமிழக அரசு இப்போது வந்து ஆரோக்கியம் என்ற சிறப்பு திட்டத்தை வந்து அறிமுகப்படுத்திருக்காங்க ஏற்கனவே ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் பார்த்திங்கன்னா டெங்கு காய்ச்சல் வந்து அப்போது நான் தமிழ்நாடு முழுக்க பரவிட்டு வந்திருக்கும் அப்போது வந்து அப்போதைய முதல்வரான ஜெயலலிதா வந்து இதே போல் ஒரு திட்டத்தை ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அந்த நிலவெம்பு குடிநீரை வந்து மாநிலம் முழுக்க வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதே போல் இந்த திட்டத்தை வந்து பார்க்கப்படுது இந்த திட்டம் பேர் என்னென்னா ஆரோக்கியம் என்ற சிறப்பு திட்டம் இதனால் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததான் என்னென்னா இன்றைக்கி வந்து மிக முக்கியமான நாள் என்ன நாள்னா தேசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் நாள் இந்த பஞ்சாயத்து ராஜை அறிமுகப்படுத்துறதுக்கு காந்தி வந்து மிக முக்கியமான காரணமாக இருப்பார் இந்த பஞ்சாயத்து ராஜை பற்றி அவர் அவரோட ஹரிஜன் பத்திரிகையில் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஒரு லட்சிய கிராமத்தை உருவாக்குவது என்பது எந்த வகையிலும் ஒரு லட்சிய இந்தியாவை உருவாக்குவதை விட சில லட்சிய கிராமத்தை உருவாக்க ஒரு மனிதனின் முழு வாழ்நாள் தேவைப்படும் இத்தகைய பணியில் ஈடுபடும் மனிதன் இந்தியாவுக்கு மட்டுமல்ல இந்த உலகத்துக்கே ஒரு அற்புதமான வழிகாட்டியாக விளங்குவார் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த பஞ்சாயத்து ராஜ் அப்படின்னா கிராமப்புற தலசுயாட்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த தல கிராமப்புற தலசுயாட்சி அறிமுகப்படுத்தினது யாருனா அப்படின்னா ரப் ரிப்பன் பிரபு தான் ரிப்பன் பிரபு பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான சீர்திருத்தங்களை செஞ்சுருப்பார் அதனால் அவரை தான் ரிப்பன் எங்கள் அப்பன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சொல்லுவாங்க ஏன்னா முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு அறிமுகப்படுத்தினது அவர் தான் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் ஹண்டர் குழு அப்படிங்கிற ஒரு குழு ஒரு ஒருத்தர் தலைமையில் கல்வி குழு அமைச்சிருப்பார் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பதில் ராஜாராம் மோகன் ராயோடு இணைஞ்சி சதி ஒழிப்பில் ஈடுபட்டிருப்பார் இதனால் வந்து அவரை வந்து நிறைய சீத்திரங்களை செஞ்சதால் அவரை வந்து ரிப்பன் எங்கள் அப்பன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உள்ளாட்சித்துறையின் தந்தையும் சொல்லுவாங்க ஓகேவா இதுதான் முக்கியமான காரணமாக இருக்கும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பஞ்சாயத்து ராஜ் வந்து பண்டைய காலத்துலேருந்து தொடர்பு இருக்கும் என்னென்னா சோழர் காலத்தில் உத்திரமேரூர் என்ற இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கல்வெட்டில் குடவோலை முறை மூலமாக கிராம சபைக்கு ஆட்களை தேர்வு செஞ்ச ஒரு வரலாறுலாம் இருக்குது ஸோ வந்து இந்த பஞ்சாயத்து ராஜுக்கு வந்து பண்டைய காலத்துலேருந்து வரலாறு இருக்குது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பஞ்சாயத்து ராஜ் படிக்கும்போதே ஒரு நாலு முக்கியமான கமிட்டி வந்து படிக்கணும் அதாவது என்னென்ன கமிட்டினா பல்வந்தராய் மேத்தா கமிட்டி அது வந்து எப்போ கொண்டு வந்திருப்பாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அசோக் மேத்தா கமிட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஜிவி கே ராவ் குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எல்லம் சிங்வி குழு அது எப்போ கொண்டு வந்திருப்பாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க இதான் வந்து வரலாறு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பஞ்சாயத்து பஞ்சாயத்து ராஜ் தமிழ்நாட்டில் எப்போ அறிமுகப்படுத்தியிருப்பாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்ப ஐம்பதில் வந்து சட்டமாக்கியிருப்பாங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ராஜீவ்காந்தி பிரதமராக இருக்கும்போது பஞ்சாயத்து சட்டம் வந்து ஏற்றப்பட்டது அப்போ வந்து மக்களவையில் ஏற்றப்பட்டது ஆனால் மாநிலங்களில் ஏற்றப்படாமல் இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகுனா கொஞ்சம் நாளுக்கு அப்புறம் தான் அது வந்து சட்டமாகிருக்கும் அது எப்போ சட்டமாகிருக்குன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏப்ரல் பதினாலாம் தேதி அதாவது இந்த நாள் தான் வந்து அவர் வந்து ஏற்றப்பட்டிருக்கு அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஏப்ரல் இருபத்தி நாலாம் தேதி தான் இந்த சட்டம் வந்து அமல்படுத்தியிருப்பாங்க அமலுக்கு வந்திருக்கும் அதனால தான் இந்த நாளை வந்து பஞ்சாயத்து ராஜ் தேசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் நாளாக வந்து கொண்டாடுறாங்க ஓகேவா இதான் வந்து வரலாறு மிக முக்கியமாக பார்த்தோன்னா இந்திய அளவில் ரெண்டு லட்சத்தி முப்பத்தி நான்காயிரத்தி அறநூற்றி எழுவத்தி ஆறு பஞ்சாயத்துகள் இருக்குது அதில் தமிழகத்தில் பார்த்திங்கன்னா பன்னெண்டு பன்னெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி இருபது பஞ்சாயத்துகள் இருக்குது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்திய அளவில் ஆறாயிரத்தி எழுவத்தி ஒம்பது ஒன்றிய பஞ்சாயத்துகளும்
ஓகேவா இதெல்லாம் படிச்சுங்க இந்த பஞ்சாயத்து ராஜில் வந்து பல்வந்திரா மேத்தா கமிட்டி அதுதான் முக்கியமான கமிட்டி அதுக்கப்புறம் அசோக் மேத்தா கமிட்டி அதுவும் முக்கியமான கமிட்டி தான் பல்வந்திரா மேத்தா கமிட்டி எப்போ ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அமைக்கப்பட்டது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் அமைக்கப்பட்டிருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு நவம்பரில் அதோடய அறிக்கையை சமர்ப்பிச்சிருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து மூன்று அடுக்கு முறையை வந்து பரிந்துரைக்கும் அதாவது ஒன்று வந்து கிராம அளவில் பஞ்சாயத்து இருக்கும் அதாவது கிராம பஞ்சாயத்து அப்புறம் பஞ்சாயத்து சமதி சொல்லுவாங்க அப்புறம் ஜில்லா பரிசத் இந்த மூணு சொ மூணு அடுக்கு கொண்டு வந்துருப்பாங்க கிராம பஞ்சாயத்து அப்படின்னா கிராம அளவில் இருக்கும் பஞ்சாயத்து சமதி அப்படின்னா வட்டார அளவில் இருக்கும் ஜில்லா பரிசத் அப்படின்னா மாவட்ட அளவில் இருக்கும் ஓகேவா இந்த கிராம ப பல்வந்திரா மேத்தா கமிட்டி வந்து மூன்று அடுக்கு முறை கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா அசோக் மேத்தா கமிட்டி இது எப்போ கொண்டு வந்திருப்பாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் அமைக்கப்பட்டிருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு ஆகஸ்ட்டில் சமர்ப்ப அவங்களோட அறிக்கையை இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு அடுக்கு முறையை வந்து பரிந்துரைப்பாங்க அவங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஜில்லா பரிசத் அதாவது மாவட்ட அளவில் அதுக்கப்புறம் மண்டல பஞ்சாயத்து பதினஞ்சாயிரம் ம பதினஞ்சாயிரம் டு இருபதாயிரம் மக்கள் தொகை உள்ள ஒரு கிராம தொகுதி இதை வந்து படிச்சுருப்பாங்க இந்த ரெண்டு கமிட்டி வந்து முக்கியமானது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு ஜனவரியில் அந்த பல்வந்திர மேத்தா கமிட்டியை வந்து நேஷ்னல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கும் அப்புறம் வந்து ராஜஸ்தானில் முதல் முதலில் நடைமுறைப்படுத்தியிருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பது அக்டோபர் ரெண்டாம் தேதி ஜவஹர்லால் நேரு வந்து இதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு அதாவது ஆந்திராவில் நாகூர் மாவட்டத்தில் வந்து அது அறிமுகப்படுத்தியிருப்பார் இதெல்லாம் வரலாறு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எழுபத்தி மூணாவது அரசியலமைப்பு திருத்த சட்டத்து மூலமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அட்டவணை பதினொன்றில் வந்து இந்த பஞ்சாயத்து ராஜ்யம் சேர்த்துருப்பாங்க இதான் வந்து வரலாறு இந்த இதெல்லாம் படித்தவங்க எக்ஸாம் ரிட்டர் நிறைய கேட்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா இந்த பஞ்சாயத்து ராஜ் நாள் வந்து எதுக்காக கொண்டாடப்படுது அப்படின்னு படித்தவங்க ஓகேவா பஞ்சாயத்து அமைக்கப்பட்ட நோக்கமே என்னென்னா இந்த அதிகாரத்தை பரவலாக தான் அதோடய நோக்கமாக இருக்கும் ஓகேவா அடுத்த நியூஸ் என்னென்னா உலக சுகாதார அமைப்பின் நிர்வாக குழு தலைமை பொறுப்பை ஏற்கிறது இந்தியா அதாவது இந்த உலக சுகாதார அமைப்பின் மாநாடு வந்து மே மாதம் பன்னெண்டாம் தேதி நடைபெற உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அந்த மாநாட்டின் போது நிர்வாக குழுவில் இடம்பெற உள்ள உறுப்பினர்களும் அக்குழுவின் தலைவரும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட உள்ளனர் அதனைத் தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா மே இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி நிர்வாக குழுவின் முதல் கூட்டம் நடைபெற உள்ளது அப்போது இந்தியாவின் பிரதிநிதி அக்கூட்டத்திற்கு தலைமை இருக்க உள்ளார் தற்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிர்வாக குழுவின் தலைமை பொறுப்பை ஜப்பான் வகித்து வருகிறது அந்நாட்டின் பதவிகாலம் மே மாதத்தோட நிறைவடைய போது இதனைத் தொடர்ந்து நிர்வாக குழுவின் தலை தலைமை பொறுப்பை இந்தியாவுக்கு வழங்க உலக சுகாதார அமைப்பின் தென்கிழக்கு ஆசிய குழு கடந்த ஆண்டே ஒருமனதாக பரிந்துரைத்தது அந்நிர்வா அந்நிர்வாக குழுவில் மூன்று ஆண்டுகள் உறுப்பினராக இடம்பெற இடம்பெறவும் இந்தியாவுக்கு தென்கிழக்கு ஆசிய குழு ஆதரவு தெரிவிச்சிருக்காங்க ஓகேவா இதை இதனைத் தொடர்ந்து அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு வந்து இந்தியா தான் இந்த நிர்வாக குழுவின் தலைமை பொறுப்பை ஏற்க உள்ளாங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நிர்வாக குழுவின் உறுப்பினராக எத்தனை பேர் இருப்பாங்கன்னா முப்பத்தி நான்கு பேர் இருப்பாங்க தற்போதைய உலக சுகாதார அமைப்பின் தலைவராக யார் இருக்காருனா டெட்ரா சதானன் கேப்ரியாசிஸ் இவர் வந்து எத்தியோப்பிய நாட்டை சேர்ந்தவர் இவர் வந்து தலைவராக நியமிக்கப்பட்டதற்கு சீனாவை தான் பெரும் உதவியாக இருந்திருக்கும் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா இதற்கு முன்னாடி உள்ள உலக சுகாதார அமைப்பின் தலைவர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர்ஸாக இருப்பாங்க ஆனால் இவர் வந்து பொலிட்டீஷியன் ஆனால் இவரை நியமிக்கப்பட்டதற்கு பல்வேறு அரசியல் சா அரசியல் காரணங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லப்படுது இதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெட்ரா சதானன் கேப்ரியாசியோட பதவி காலம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று மே மாதத்தோட நிறைவடைய போது அடுத்ததாக அடுத்ததாக வந்து உலக சுகாதார அமைப்பின் தலைவராக நியமிக்க யாரை நியமிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பொறுப்பில் வந்து இந்தியா வந்து முக்கிய பங்காக வகிக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஓகேவா இந்த உலக சுகாதார அமைப்பை வச்சு நல்லா படித்தோங்க உலக சுகாதார அமைப்பு வந்து எப்போ ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்படின்னா ஏப்ரல் ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தெட்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கு இதோட தலைமையகம் எங்கே இருக்குன்னா சுவிட்சர்லாந்து தலைநகர் ஜெனிவாவில் இருக்குது ஓகேவா இதோட உ உறுப்பினர்கள் மொத்தம் எத்தனை இருக்காங்கன்னா நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு உறுப்பினர்கள் இருக்காங்க அடுத்த நியூஸ் என்னென்னா தமிழகத்தில் படிப்படியாக தொழிற்சாலைகளுக்கு அனுமதி தொழிலதிபர்களுடன் முதல்வர் பழனிசாமி ஆலோசனை அதாவது இந்த ஊரடங்கு தளர்த்துவது சம்பந்தமாகவும் எந்தெந்த தொழிற்சாலைகள் இயக்குவது குறித்தும் ஆய்வு செய்வதற்காண்டி தமிழக அரசு சார்பில் ஒரு குழு வந்து அமைக்கப்பட்டது அது யாரோட தலைமையில் அமைக்கப்பட்டது அப்படின்னா நிதித்துறை செயலாளர் சா கிருஷ்ணன் தலைமையில் அமைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த குழுவின் உறுப்பினர்கள் யாரெல்லாம் இருப்பாங்கன்னா அரசு சார்ந்த மற்றும் அரசு சாராத உறுப்பினர்கள் இரு
அடுத்த நியூஸ் என்னென்னா கரோனா பரிசோதனைக்கு நடமாடும் ஆய்வகம் மத்திய அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தொடங்கி வைத்தார் அதாவது இந்த கரோனா வைரஸ் பரிசோதனை செய்வதற்கான அனைத்து வசதிகளும் கொண்ட நடமாடும் ஆய்வகத்தை டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் அதாவது டிஆர்டிஓ வந்து வடிவமைச்சிருக்காங்க டெல்லியில் நேற்று நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் வந்து இந்த இந்த ஆய்வகத்தை காணொலி காட்சி மூலமாக தொடங்கி வச்சுருக்காரு இந்த ஆய்வகத்துக்கு நடமாடும் வைரஸ் ஆராய்ச்சி மற்றும் நோய் கண்டறியும் ஆய்வகம் என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது இந்த ஆய்வகத்துக்கு நடமாடும் வைரஸ் ஆராய்ச்சி மற்றும் நோய் கண்டறியும் ஆய்வகம் என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது இதை வந்து ஹைதராபாத்தில் உள்ள இஎஸ்ஐ மருத்துவமனை தனியார் நிறுவனங்கள் உதவியுடன் இந்த ஆய்வகத்தை வந்து டிஆர்டிஓ வந்து வடிவமைச்சிருக்காங்க இந்த டிஆர்டிஓவோட தற்போதைய தலைவரை யார் இருக்காருனா சதீஷ் ரெட்டி ஓகேவா இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஒரு பேர் என்னென்னா இந்த ஆய்வகத்துக்கோட பேர் என்னென்னா நடமாடும் வைரஸ் ஆராய்ச்சி மற்றும் நோய் கண்டறியும் ஆய்வகம் ஓகேவா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபியூச்சர்ஸ் பார்க் யூடியூப் ச